kama wiki yetu ilivyo leo kiwa ni siku yetu ya nne katika kumsii Mungu juu ya uchumi wetu leo pia ni mwendelezo juu ya kuinuliwa kwetu kiuchumi kwa kitu cha somo ni kile kile kilichokwisha kutolewa na mhubiri wa kwanza wa jambo hili tunalo endelea nalo katika wiki hii kwa kama ni mwandishi mzuri nafikiri leo ni sehemu ya nne kuinuliwa kiuchumi sehemu ya nne na mtumishi wa Mungu alishaelezea katika mlolongo wa zile kanuni za kuweza kutupelekea kuinuliwa kiuchumi ya kanuni ya kwanza mpaka ya sita ambayo tuliangalia jana nitakukumbusha tu za jana tuliangalia kanuni ya tano kwamba ili uweze kuinuliwa kiuchumi unatakiwa uwe na ujasiri na moyo mkuu uwe na ujasiri na moyo mkuu akasoma Isaya sura ya na moja mstari wa kumi. lakini pia tukaongezewa na kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza mstari wa tisa. ukisoma hapo kinaongelea juu ya kuwa na ujasiri na moyo mkuu Katimi Yoshua na kabiziwa majukumu ya kuwapeleka wana wa Israeli katika nchi ya hadi Mungu alimhimiza juu ya kuwa na ujasiri ndipo aweze kufanikiwa Lakini pia jana tuliangalia kanuni ya sita ambayo inasema acha kuliangalia tatizo bali muangalie Mungu. Tukaona kwamba wakati mwingine tunashindwa kuanga, ku, ku, kuinuliwa kiuchumi kwa sababu huwa tunaangalia tatizo badala ya kumwangalia Mungu. Kumbuka wa Filipi 4:6 inasema msijisumbue kwa neno lolote bali kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru na haja zenu zijirukane na Mungu hiyo yote inaonyesha kwamba kumbe tusiliangalie tatizo bali tuangalie Mungu maana yeye juu yuko juu ya mambo yote yuko juu ya kila tatizo na hakuna tatizo lolote ambalo Mungu hana majibu Siku ya leo naomba tuangalie kanuni ya saba. Kanuni ya saba kwenye zile kanuni mbili Kanuni ya saba inatueleza kwamba kiburi kinaweza kuwa kinaweza kumshusha mtu kiuchumi kiburi kinaweza kumshusha mtu kiuchumi kwa lugha nyingine ili uweze kuinuliwa kiuchumi lazima ushughulikie tabia moja inayoitwa kiburi kwa lugha nyingine ili mimi na wewe tuweze kuinuliwa kiuchumi tunatakiwa kuwa wanyenyekevu kwa sababu kanuni ya Mungu wale wanaojikweza huwa na washusha na wale wanaojishusha huwa na wakweza kwa kiburi kinaweza kikamshusha mtu kiuchumi 
ukashindwa kuinuliwa kiuchumi kwa sababu ya kibri au ukafanikiwa kwa muda mchache baadaye ukashushwa tatizo si kurabwa tatizo si chumeulete wala tatizo sio shetani bali tatizo ni kiburi japokuwa shetani pia anaweza kawa chanzo ya kuandikiza kiburi ndani yako Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie kumbukumbu la Torati sula ile ya nane mstari wa 18. Kumbukumbu la Torati sula ile ya nane mstari wake wa 18. Kumbukumbu la Torati sura ya nane mstari wa 18. Biblia inasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo ukisoma huo mstari peke yake unaweza usielewe lakini kwa faida yako siku ya leo kwa sababu hujaja ibadani leo poteza muda bado mkuja kupokea kitu tuanzie pale mstari wa moja ili uweze kupata kile kilichokusudiwa kwenye andiko hilo kumbukumbu la torati sura ya nane tuanzie mstari ule wa moja Mstari wa moja unasema Jihadhari usiju kamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazo kuamuru leo Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukanda ni yake na makundi yako ya ngombe na kondoo yatakapoongezeka na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka na kila kitu ulichonacho kitakapoongezeka bas hapo moyo wako usiinuke basi hapo moyo wako usiinuke au usiwe na kiburi ukamsahau bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho lenye nyoka za moto na nge nchi ya kiu isiyokuwa na maji aliyekutolea maji katika mwamba mgumu aliyekulisha jangwani kwa mana usioijua asioijua baya zako apate kukutweza apate kukujaribu ili kukutendea mema mwisho wako hapo usiseme moyoni mwako nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huko bali utamkumbuka bwana Mungu wako maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri ili alifanye imala agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo Bwana Yesu asifiwe Hiyo ni tahadhari au ilikuwa onyo ambalo Mungu aliwapa wana wa Israel kwamba najua mkishaingia nchi ya Kanani nitawainua kiuchumi Nitawabariki. Nitawapa nguvu za kupata utajiri. Lakini utakapokula ukashiba. Ukara unasaza. Ukanenepa. Ukajenga nyumba nzuri. Mifugo yako ikaongezeka. 
Gombe wakaongezeka. Kondo wakaongezeka. Na kila unachokifanya kikaongezeka. Usije ukamsahau Bwana. Ukaona kwamba ni nguvu zako. Ukaona kwamba ni akili yako. Bali umkumbuke Bwana, utambue kwamba yeye ndiye anayekupa nguvu za kuupata utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu aliwapa agizo hilo? Mungu aliwatahadharisha kwa sababu alikuwa anajua watakapoinuka kiuchumi wakamsahau Mungu yeye kanuni yake itatenda kazi tu neno lake litatenda kazi tu wakimsahau yeye angewashusha kaona sasa ngoja mimi ni watahadharishe kwamba mnakwenda kule hamna shida mimi nitawabariki mtapura mtashiba mtajenga nyumba nzuri mfugo yeni taongezeka mtakuwa na magari mtakuwa na hiki na hiki lakini msije mkanisahau mimi Bwana Yesu asifiwe Unajua wakati mwingine mtu akifanikiwa anaweza kasahau akafikiri ni yeye mwenyewe aliyejifanikisha Maana akifikiria mimi ndo nilipanga plani Wazo lilinijia tu ngoja nianze biashara ya mananasi wanzo lilinijia tu ngoja msimu huu wa machungwa nianze kuuza machungwa halafu baadaye nikainuka nikainuka usinione hivi nimeanzia kwenye machungwa naomba hivi usiju kasahau hilo wazo la machungwa sio la kwako hilo wazo la machungwa ni Mungu kakupa ndio maana kalisimamia na hatimaye ukainuka kupitia machungwa Bwana Yesu asifiwe. Naomba na mimi nikutahadharishe. Jioni ya leo. Mungu anakutahadharisha jioni ya leo. Kwamba baada ya wiki hii ya maombi ya kuinuliwa kiuchumi, wapo watu watainuliwa kiuchumi, wapo watu watafanikiwa, lakini kumbuka usije ukamsahau Bwana, ukafikiri ni nguvu zako, ukafikiri ni akili yako, ukafikiri ni juhudi zako, ni Bwana atakayekuwa amekuinua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wakati mwingine Bwana anaweza kuinua Ah bwana ase mimi shanga huyu nimemkuta hapa kwenye hizi frame hapa ana miaka kumi lakini mimi tu ndani ya mwaka mmoja mambo yako super sijui anafanyaje biashara naomba nikueleze hivi hicho nacho ni kiburi unapoona wengine ambao wafanikiwi ukawadharau ukajiona wao wamefanikiwa hicho nacho ni nini ni kiburi bwana yesu asifiwe manake sio wewe ni kweli inawezekana amesota miaka kumi lakini wewe Mungu ameachilia kibari juu yako ni vizuri kawa na kauli hii na mshukuru Bwana ameninua Bwana ametenda maajabu maana haikuwa rahisi maana kuna wengine hapo na miaka mingi lakini Bwana kwa kweli kwa pamoja na mimi amefanya maajabu utukufu ni kwa Bwana Tujihadhari Najua kuna watu wanakwenda kuinuliwa Bwana Yesu asifiwe. Tambua tu kwamba sio mwingine aliyekuinua hapo ni Mungu mwenyewe. Kuna wengine wanakwenda kuinuliwa kielimu. Mpaka tunapoongelea kuinuliwa kiuchumi tusisahau na habari ya elimu. Bwana Yesu asifiwe. Eh, hey, wakati mwingine uchumi wako unaweza kuinuliwa kupitia kwenye eneo la elimu. Naomba nikueleze hivi utakapoinuliwa kielimu naomba usije ukasahau ukafikiri ni akili zako tambua kwamba ni Bwana aliye kuinua Bwana Yesu asifiwe Lakini ukiruhusu kiburi Naomba nikueleze hivi utashushwa Bwana Yesu asifiwe Mungu akawaonya hivyo wana wa Israeli Kwa sababu walikuwa wanajua Madhara ya kiburi nina alikuwa anajua. Na jioni ya leo naomba hilo likamate vizuri. 
Mimi siamini kama tabaki hivi hivi. Mimi naamini kwamba yako mabadiliko makubwa wapo watu watajenga nyumba wapo watu wataondoa mabati ya zamani waweke mabati ya kisasa wapo watu wanabadilisha majengo yao ukishafanikiwa hivyo hepu mpe bwana utukufu useme ni bwana ni bwana aliyetenda ni bwana aliyetenda ni bwana aliye Bwana Yesu asifiwe. Hebu ngoja tuone Petro kwanza sura ya tano mstari wa sita na wa saba unasemaje? Petro wa kwanza sura ile ya tano Petro wa kwanza sura ya tano mstari wa sita hadi ule wa saba Waraka wa kwanza wa Petro sura ya tano mstari wa sita na wa saba Biblia inasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake huko mkimtwika yeye fadha zenu zote kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari yani kwa lugha nyingine tujishushe ili awakweze kwa wakati wake Kumbe tapo nyenyekea pia mbele za Bwana hatukwezi kwa wakati wetu sisi bali anatukweza kwa wakati wake Kwa lugha nyingine inawezekana ni kweli kabisa utaondoka hapa umeikamata hii kanuni ya kuwa mnyenyekevu. Utaondoka na hii kanuni ya kutokuwa na kiburi. Lakini naomba nikueleze kwamba neno la Mungu linabaki vile vile kama Mungu alivyosema. Anatukweza kwa wakati wake. Kwa hiyo usiji ukashangaa kwamba kwa nini wengine wameshatoa ushuhuda mimi bado? Unanipata paka hapo? Wewe usijuka shangaa kwa nini huyu nilikuwa naenda naye siku zote tena yeye alihudhuria siku mbili tu kwenye e, ile seminar maalumu kwenye yale mahubiri maalumu ya kiuchumi alihudhuria siku mbili tu lakini naona yeye mwezi mmoja mambo yameshakaa sawa. Usiingie kwenye jaribu hilo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu wa mbinguni anatukweza kwa wakati wake ukiona mwenzako ameinuliwa hata kama alihudhuria siku chache hebu mtukuze Bwana mwambie wakati wangu na mimi unasogea 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 maana Bwana anatenda kwa wakati wake Bwana Yesu asifiwe Hilo nalo pia ni vizuri kanijua Usijajisikia vibaya Ukiona mwenzako ameinuliwa wewe bado naomba utaambue tu kwamba unatakiwa kuendelea kuwa mnyenyekevu ili Bwana akukweze kwa wakati wako. Haleluya. Lakini pia na wewe ambaye umeinuliwa usiju kamdharau huyu mwingine naomba utaambue kwamba wakati wake unakuja tena inawezekana akakupita kwa simidi kubwa ukashanga. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo Mungu anavyotenda kazi. Unayemuona hivi leo, usiji kumchukulia kwamba na kesho yuko hivyo. Si kweli. Kesho ni nyingine Bwana. Inaweza kawa mabadiliko makubwa we mwenyewe ukabaki unashangaa. Ndio maana tunapaswa kuwa wenyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. 
Unaye muona leo natembea kwa mguu hata ile daradara hana usifikiri kwamba na kesho ni hivyo kesho nazikuta ana kodi bajaji unashangaa alafu anasema he si yule ameokota hela nini imetokea wapi hapana wakati wako umefika wa kukodi bajaji baadaye unashangaa unamuona anakuja na gari yake mwenyewe he kwani hii gari na yeye huyu anajua kuendesha gari kwani gari ya nani sio gari ya nani unakuja unashangaa unaangalia kaandika jina lake mwenyewe Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wakati wake wa Bwana umefika wa kuinuliwa maana Bwana yeye anatuinua kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi kinaweza kikamshusha mtu kinini kiuchumi. Hizo ni njia moja wapi za kushughulikia kiburi. Usimdharau mwingine ambao unaona bado hajainuliwa. Amen. Tambua tu kwamba kesho yake ipo wakati wake upo wala wewe ambaye hujainuliwa nacho kushauri endelea kunyenyekea endelea kunyenyekea siku yako ipo wakati wako upo Bwana Yesu asifiwe Hallelujah Bwana anamuinua mtu kwa wakati wake. Siku moja miaka ya nyuma nishawe kutamuka hapo. Unajua wewe usishangai shangai, unamuona mtu labda ghafla ghafla ameinuliwa na hiki na hiki na wewe unaanza kusononeka. Kwani unasononeka? Inawezekana Mungu anajua tu kabisa ngoja huyu ni mtie moyo huyu kwa sababu huyu baada ya miaka mitano ninamtoa na wewe ambaye una miaka 30 mbele wewe nitakuinua baadaye mbele. wakati mwingine na zikawa hivyo tu hayo ni mawazo yangu sinulizi meandikwa wapi kwa sababu unajua nini Mungu anajua miaka yetu anajua maisha yetu anaweza kaona huyu huyu hapa duniani amebakiza miaka kumi hebu eh, ngoja ni mfariji fariji hapa haleluya 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 asiondoke bila kujenga nyumba na ana baada ya miaka kumi namchukua ah wewe bado na miaka 40 hapa subiri kwanza subiri kwanza subiri kwanza Alafu inawezekana mngepewa fursa ya kuchagua inawezekana jamaa sasa ah, kama ni hivyo Mungu hapana subiri subiri kidogo na mimi naomba tu <laughs> ungetaka kubadilishana ili uishi miaka mingi dunia <laughs> Bwana Yesu asifiwe Haleluya Eh hey, maandiko anasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ndio hodari ili awakweze kwa wakati wake huko mkimtwika yeye faza zenu zote kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu nafikiri tuko hapa ili tumtwike bwana faza zetu bwana yesu asifiwe tuko hapa kwa ajili ya hilo na naomba jioni yote hapa kwenda kuomba ebu amini kwamba mungu wetu anajishughulisha na mambo yetu wakati mimi naweza kujiona wewe uko peke yako tu hivi Mungu hajui kama mimi napanga yani hajui kama mimi napata shida hajui kama mimi naishi kwenye nyumba ya giza Mungu anajua anajishughulisha na mambo yetu sisi kazi yetu ni kunyenyekea chini ya mkono wako ni hodari na kumtwika zile faza zetu yeye kwa wakati wake atatukweza yeye mwenyewe anajishughulisha na mambo yetu Bwana Yesu asifiwe Haleluya Tunaongelea jua kiburi. Kwenye kitabu cha Mithari sura ya 30 mstari wa saba hadi wa tisa Kuna mtu mmoja aliomba maombi ya ajabu sana. Lakini haya maombi yote alikuwa anatengeneza mazingira ya kudhibiti tabia moja inayoitwa nini? Kiburi. Hebu tuone huyu ndugu aliyombaje. Mithari sula ile ya 30 mstari wa saba hadi ule 
wa nane Mithari Sura ya 30 mstari wa 7 na wa nane Maandiku wanasema Mambo haya mawili Nimekuomba usininyime Matatu Kabra sijafu Uniondolee ubatiri na uongo Usinipe umaskini wala utajiri Unilisha chakula kilicho kadiri yangu Mstari wa tisa Nisije ni kashiba Ni kakukana Ni kasema Bwana ni nani Wala ni siwa maskini sana Ni kaiba Na kulitukana bule jina Na mungu wangu Sasa Watu tunaamini kwamba mithari hizi na sulemani Lakini ukisoma pale mwanzo Ukisoma pale sura ya 30 Mstari wa kwanza Utagundua kwamba hii mithari siu ya sulemani Hametaji wa porto mwangaria mwenyama Yandiko majina pale Kwa huyu akafikiria Aka mtafakari buwana Inawizikari kwa kwenye mazingira Kama hatu lionayo Akapitia maandiko labda Akaona madhara ya utajiri sana Unawezu kawa na kiburi Ukamsahau buwana Uka sema buwana ni nani bana Kini pia kangaria ni kiu masikini sana Naweza ni kaiba Ya kaona ngoja ni muambia buwana Anipe maisha wa astani Anipe vitu ambavyo naweza ni kavitawala Buwana yesa sifiwe Point kubwe hapa ni kwamba huyu mtu Aliomba vitu ambavyo anaweza kuvitawala Ambavyo havita muingiza majaribuni Havita sababisha amkane mungu Wala havita sababisha aache neno la mungu wa ibe Wana yesa sifimi Naomba ni sebe hii Wate tutainuiwa kwa namona moja au nyingine Na kina omba ni preze kwamba hatuta fanana Wana yesa sifimi Hallelujah Tutainuiwa kwa eleki uchumi Na kina omba ni preze hivi Hatuta fanana Lazima wengine Watakuwa juu Watakuwa na magorofa Wengine tutakuwa na nyumba za kawaida Wengine tutakuwa na vibanda Wengine tutakuwa na mabasi Wengine tutakuwa na magari ya kawaida Kwa nini? Kwa sabo mungu Anatujua uwezo wetu Nini ambacho na wezi kwa kimundu wewe Usiwe na kiburi Nini nawezi kwa kimundu wewe? Usiju kwa mtuka na buwana. Nini ambacho na wezo nacho wewe? Buwana ya zifimi. Unajua? Ukipewa mari ambazo huwezi kuzitawala. Zinaweza zika kuharibu. Kwa lugu ngine? Maombi ya tunayo omba hapa. Ya natusaidia pia kupata na ema na nguvu ya kuweza kumiliki nini? Utajiri na kutawala. Mungu hana shida kukubariki Mungu hana shida kwa utajiri Ila anachotaka wewe Uendere kuwa mwaminifu Usimambe kwenye kanuni Ya kuwa mnyenye kevu Mungu hana shida kukupa gorofa hana Wana yesi vimi Mungu hana shida kukamiriki magari mengi hana Hana shida Shida inabaki kwa kwa wewe Kuweza kutawara utajiri huo Na ukaendilea kusimama kwenye kanuni ya neno na mungu. Huyo mtunga mithari ya ya kaomba hivo. Simanishi kwamba uombe hivo. Uombe kwa mana ya akupe kile ambacho unaweza ukitawala. Utajiri ambao unaweza ukaumiriki, ukautawala. Sio utajiri ukutawale wewe. Hallelujah. Ebu tuone tena bibri sema avyo
Tazama wa Mungu jua uchumi wetu nini. Waraka wa tatu wa Yohana sura ile ya kwanza mstari wa pili. Waraka wa kwanza wa Yohana Waraka wa tatu wa Yohana una sura moja tu tuangalie ule mstari wa pili. Waraka wa tatu wa Yohana mstari ule wa pili bibi nasema mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwe hivyo mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote kumbe biblia inatueleza wazi kwamba mpango wa Mungu ni mimi na wewe tufanikiwe tubarikiwe katika mambo yote afya elimu uchumi Mungu anataka ufanikiwe upate nyumba Mungu anataka ufanikiwe upate gari. Mungu anataka ufanikiwe una mashamba yako mwenyewe. Mungu anataka ufanikiwe hata pale kazini kwako upande vyeo na vyeo. Yupo kwa Mungu. Lakini kinachotakiwa ni mimi na wewe kusimama kwenye nini? Kwenye kanuni. Wale usiju kafikiri ya kwamba labda Mungu akuaziwe ufanikiwe hapana. Mungu anataka ufanikiwe. Na naomba niseme tu hivi. Hata hapo ulipo umeshafanikiwa, umeshabarikiwa ila tu bado ule wakati wa kuziona baraka waziwazi wazi, ule wakati wako ni bado tu haujafika. Siku moja nikaona ongea na mtu fulani hivi miaka kadhaa imepita akasema hivi kama ni kujenga nyumba wote tutajenga <laughs> wote tunafanya nini tutajenga ila kinachosubiriwa ni wakati na pia utajenga nyumba ya aina gani lakini kama ni kujenga nyumba wote tutakuja kujenga ila tu wakati ndio unasubiriwa labda na aina ya nyumba utakayo jenga Bwana Yesu asifiwe Mimi naomba nikwambie jioni ya leo wakati wako utafika baraka zako zitafika uchumi wako utainuliwa ila sijajua we utainuliwa kwenye nayo gani inawezekana ni kwenye mashamba inawezekana ni kwenye mifugo inawezekana ni kupitia kazini inawezekana ni kupitia biashara lakini wakati wako wa kuinuliwa kiuchumi upo Bwana Yesu asifiwe. Nikiona kumbuka Yesu akata naongea na wanafunzi wake. Anawaambia msisumbukie maisha mle nini mvae nini. Bwana anajua kama unahitaji hayo yote. Lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mengine mtafanya nini? Mtazidishiwa. Tusimame kwenye kanuni. Anachosema utafuteni kwanza ufalme mbinguni na haki yake maana yake ni kwamba usimame kwenye kanuni unyenyekee chini ya mkono wa Bwana ulio hodari halafu yeye mwenyewe atafanya nini atakuinua kwa wakati wake Bwana Yesu asifiwe wakati wako unakuja wale wasi wanashika cha msingi tu simama kwenye neno la Mungu kuwa mwaminifu katika neno la Mungu kuwa mwaminifu katika kila eneo ambalo unapaswa kusimama kwenye nafasi yako lakini kuinuliwa kiuchumi mimi ninaamini utainuliwa tu Najua inawezekana kuna wengine 
wanafikiri kwamba labda mtu aliyeokoka kumiliki utajiri labda kwamba ni dhambi si kweli labda kwa sababu tunaona duniani walio miliki utajiri mkubwa ni watu wasio mjuu Mungu usiji kufikiria hivyo mimi naomba nikueleze hivi Biblia inaonyesha wazi kwamba mtu wa Mungu anamiliki utajiri kabisa kabisa mifano iko mingi kwa mfano tukimwangalia Ibrahim vipi akiwa maskini alikuwa tajiri alikuwa tajiri bwana Yesu asifiwe iko mifano mingi na naomba nipitie tu kwa faida ya wale ambao wanaona kwamba labda kuwa mtakatifu ni kutokumiliki uchumi fulani ni kutokumiliki pesa ni kutokuwa na magari kwa kuwa mimi si magari mimi ndo mtakatifu si kweli bwana Yesu asifiwe gari haiwezi kumuondolea mtu utakatifu pesa haiwezi kumuondolea mtu nini utakatifu cha msima, cha msingi tu usimame kwenye kanuni uwe na pesa uwe mnyenyekevu una magari uwe mnyenyekevu umenuliwa kwenye vyeo uwe mnyenyekevu una miliki maduka 10:30 ngapi uwe mnyenyekevu ya tosha na Mungu anaendea kufanya nini kukuinua Amen. Mwanzo sura ya 13 mstari wa pili ngoja tuone hapa. Na kupitia tu haraka haraka ili utambue kwamba maandiko yanasemaje juu ya watu wa Mungu kumiliki utajiri. Ibrahim aliinuliwa. Mwanzo sura ya 13 mstari wa pili ngoja tuone hapo. Mwanzo sura ya 13 mstari wa pili. Bibi nasema hivi. Naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Tena fedha zote tajwa hapa madini. Hmm. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli. Mahali pale alipo kuwapo hema yake kwanza kati ya Betheli na Ai. Ukiendelea huko mbele. Kwa sababu alikuwa katika safari zake anaongozana na Rut. Paka wakafika ya wakati ambapo lile eneo alikuwa kwa sababu alikuwa na mifugo mingi. Ikabidi Rut aende sehemu nyingine na Ibrahim aelekee eneo jingine. Ibrahim alikuwa ni tajiri. Na leo akawa baba wa imani. Na sisi leo tunasimama hapa baba yetu wa imani akiwa nani? Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alifanya mapenzi ya Mungu. Ndio mpaka leo hii anaitwa baba wa imani. Na Mungu alimbariki akawa tajiri kwenye mifugo na maeneo mengine. Aya, mfano mwingine. Mfano mwingine ni mwanae mwenyewe Isaka. Twende manzo 26 mstari wa 12. Mwanzo sura ya 26 mstari wa 12 mpaka wa 14 Mwanzo sura ya 26 mstari wa 12 mpaka wa 14 Biblia inasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile akapata mwaka ule vipimo mia kwa kimoja Bwana akambariki na mtu huyu akawa mkuu akazidi kustawi hata akawa mkuu sana akawa na mali ya kondoo na mali ya ngombe na watumwa wengi hao wa Fristi wakamhusubu Bwana Yesu asifiwe Tuna Isaka naye anafanya nini anabarikiwa na kupitia kilimo akavuna kipimo mia kwa kipimo kimoja yani maana yake nini alipopanda kilo moja akavuna kilo mia moja alikopanda gunia moja akavuna magunia mia moja 
jinsi bwana alivyombariki bwana yesu asifiwe Naomba nitueleze jioni ya leo tunavyoendelea kumsii Mungu kutuinua kiuchumi tusiishie tu kuwaza kwenye mandazi na kazi tuwaze pia hata shambani Bwana aweza kuinua ukapanda kipimo kimoja ukavuna mia moja ukapanda bakuli moja ukavuna bakuli mia moja ukapanda gundia moja ukapata magunia mia moja hata mashambani baraka za Bwana zipo Bwana Yesu asifiwe. Sio je watu wa mjini wakati mwingine tunaishia tu kuwaza tu hapa hapa. Haleluya. Ukifikiria kwenda kulima bondeni mchicha unaona pana kweli hapa naweza nikatoka. Naomba nikueleze hivi. Wapo watu wanaishi mjini hapa na wamejenga majumba kwa sababu tu ya kulima mchicha mabondeni. Na wengine nawajua. Maana yangu nini? Upate picha uondokane ule mtazamo kwamba mtu wa Mungu hupaswi kumiliki utajiri si kweli hizo ni injili zilizopitwa na nini na wakati cha msingi tu usimame kwenye kanuni ukiinuliwa usimsahau nani bwana usiwe na nini na kiburi uwe mnyenyekevu akina ayubu watu na sababu ya kuwagusia akina Suleimani wanajulikana na kwa sababu inazikao sasa ah, sasa mchungaji mbona agano la kale tu jipya linasemaje naomba twende kwenye agano jipya Timotheo wa kwanza, sura ya sita, mstari wa 17 mpaka wa 19 Timotheo wa kwanza, sura ya sita, Timotheo wa kwanza, sura ya sita, mstari wa 17 mpaka wa 19 Twende pamoja Timotheo wa kwanza, sura ya sita, mstari wa 17 mpaka wa 19 Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uagize wasiingie kanisani Kuna watu hapa ina maana tu Tuko pamoja au Biblia tumeziacha Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uagize wasiingie kanisani. Haya. <laughs> Miwani na ina shida. <laughs> Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uagize wasijivune au wasiwe na nini na kiburi. Amen. Wala wasiutumainie utajiri usiwa yakini bali wa mtumaini Mungu adupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa nini kwa furaha watende mema wawe matajiri kwa kutenda mema wawe tayari kutoa mali zao washirikiane na wengine kwa moyo huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao ili wapate uzima hiyo kweli kweli ha kumbe agano jipya nalo linakubaliana juu ya watu waliookoka wawe matajiri eme lakini tu wasimame kwenye nini kwenye kanuni usijivune una magorofa yako ndio karibu kanisani tumwabudu bwana ila usijivune eme uwe tayari kushirikiana wengine haleluya bwana yesu asifiwe kwa hiyo kwa lugha nyingine mungu wetu anatuhitaji pia si tuliokoka tumiliki nini utajiri cha msingi tu tusiwe na kiburi tusijivune tusijitenge bali tushike na nini na wengine tuwe tayari kutenda mema maandiko yanasema awe awe tajiri kwa kutenda mema awe tayari kutoa mali zake bwana yesu asifiwe Ninaamini kwamba kuna watu kanisani hapa wanakwenda kuinuliwa kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naamini hivyo. Najua. Mimi najaribu kuangalia. Hivi hapa kanisani kwetu kweli tuna mtu ambaye angalau ameajiri watu mia moja. <laughs> Tunao kweli. 
Yaani kuna mtu hapa kanisani ambaye mwisho wa mwezi watu moja na saini vocha, vocha yao ya kuwalipa mishahara wanaenda pale CDB bank wanaingiza ATM card pale kuchukua mishahara inayotokana na mpendwa wetu hapa ambaye amewaajiri. Naona kama hakuna. Eh? Nisemee kumi kwanza mchungaji. Ah. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nafikiri Mungu wetu wa mbinguni atusikie ifikie hatua tuwepo na watu hapa wenye makampuni wenye kuajiri watu mia mbili, mia tatu, ili Bwana Yesu asifiwe. Sisi ukadengizika tuna tunaoaona ni matajiri tu sikiza tu kwa sababu na house geli. Yaani huyo ndo ndo tajiri wa kanisa mwenye hofu. Mtakiwa na kagati kamoja na kondoo macho. Bwana Yesu asifiwe. Yeye atakiwa angalau tuwe na watu hapa wanamiliki mabasi yanaenda Songea, yanaenda Morogoro, yanaenda Iringa, yanaenda Mtwara. Hafu na shangaa siku ya kanda usafi e, mkuu wa kanda baraka hangaiki kumhamasisha unashtukia na yeye yuko hapa nafagia kanisa huko na mabasi anaenda mtwara huko anapokea simu e, ndio wameshaingia abiria tayari ndio tunaondoka huko anasugua sakafu Bwana Yesu asifiwe Hallelujah kuna mtu mmoja alitoka kijijini ameokoka wenye jiti akaenda kanisani kwenye akaja mjini hapo akaenda kanisani kwenye mkesha anashangaa si he yani huyu amekuja na gari amekesha he bwana Yesu asifiwe yani haamini kama mtu anaweza kamiliki gari halafu akalala usi akaja kanisani kukesha kwa maombi anaona ni jambo la ajabu bwana Yesu asifiwe mimi nasema kwamba hiyo haitoshi tunamhitaji Mungu atuinulie watu wamiliki uchumi waajiri watu wawe na kampuni makubwa halafu Mungu anawajalia wanakuwa wenyekevu wanatulia chini ya mkono wa Bwana anazidi kuinua ili jina la Bwana lizidi kuinuliwa Bwana Yesu asifiwe Anasema walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini eh wamtumainie Bwana bali wamtumainie Mungu atupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha watende mema wawe matajiri kwa kutenda mema wawe tayari kutoa mali zao washirikiane na wengine kwa moyo Bwana Yesu asifiwe sasa wakati mwingine hapa kanisani wale ambao tunaona wanazonazo kidogo tunataka wengine tuna, unataka tuende kusaidiwa tu kama kwa lazima fulani hivi hapana jamani eh anatoa kwa nini kwa moyo maana kuna wengine wanafosi ah huyu naye bwana analinga anazo lakini acha hiyo bana hebu nyenyekea chini ya mkono wa bwana na wewe kuinue kwa wakati wako acha kukuna hangaika na hicho alicho nacho kama bwana kimgusa atakusaidia tu akimgusa atakusaidia usilazimishe mujiza riziki aivuti kwa kamba bwana yesu asifiwe unajua nini kuna mtu mwingine hawezi kutoa ushuhuda hapa kwa sababu anajua atafuatwa na watu kama zarazini hivi. <laughs> Hiyo yote tunajua ni kwa nini? Kwa sababu namba ya wenye nazo ni wa... kama nilivyosema. Yaani hapa hatuna hatuna matajiri hapa hatuna. Ndio maana mchungaji amesema kwamba hatu kiuliza watu ambao wameajiri watu kumi hapa hakuna. Amen. Sasa basi bila shaka imefika wakati Mungu ajinulie watu wake humu humu wainuke wanyanyuke wawe na makampuni tuwe na makampuni haleluya ila 
Umkumbuke Bwana atupaye utajiri. Usijivune. Usiwe na kiburi. Usiwadharau wengine. Kama ni kwenye kituo cha malezi nenda, hata kama ni nyumba inagiza unakana wewe humo, unashirikiana na wengine. Huku na magari. Jina la Bwana Feri linatukuzwa. Bwana Yesu asifi. Ndugu zangu yote hayo. Bila kuwa na Yesu haisaidii. Siku moja Yesu akawatumia wanafunzi wake kwenda kuhubiri. Wakaenda kuhubiri. Wakatoa pepo. Watu wakapona, watu wakafunguliwa. Wakaredesha ripoti kwa Bwana Yesu. Kwa Bwana Yesu ah, eh. Inalipa, inalipa. Eh? Tumekwenda huko Bwana tumetoa huduma. Pepo wanatutii. Tukisema toka, wanatoka. Magonjo watu wamepona. Ah, yes. Unatishi. <laughs> Akawambia aka msifurahi jinsi pepo wanavyowati. Bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Maana yangu ni nini? Kama uko mahali hapa bado hujaokoka jina lako halijaandikwa mbinguni naomba nikueleze hivi utaji kwako hautakuwa na maana yoyote mafanikio kwako hayatakuwa na maana yoyote uwe na magari hakutakuwa na maana yoyote maana baada ya hapo unaviacha duniani wanavitumia wanao vyovyo na nini na wewe mwenyewe unakwenda jehanamu haikusaidii bwana yesu sivyo kwa hiyo kama Yesu aliyosema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mengine mtadishiwa naomba nikueleze hivi we ambao unajijua bado hujaokoka ni vizuri kwanza kukabizi maisha yako kwa Yesu ili jina lako liandikwe mbinguni eme unapoinuliwa kiuchumi na jina lako liko wapi mbinguni ukimaliza muda wako hapo duniani unaenda zako wapi mbinguni lakini nje hapo utakuwa umekula hasara ya milele sasa basi kama upo ambaye hujaokoka naomba nikukaribisha hapa mbele ili kwanza tuombe kwa ajili yako na wewe jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima alafu baadaye ukianza kunyelekea chini ya mkono wa Bwana ulio hodari akukweze akuinue ukimaliza safari yako na wewe unakwenda zako mbinguni